，他们是一伙的，给我抓住他！哼，就凭你们，来吧！住手！国人，这里不关你们的事，你们两个滚！哼，路不平，有人踩；事不平，有人管。哼，你们几个大男人欺负一个女人，你们有没有廉耻？啊！八哥，竟敢侮辱我们大日本帝国的勇士，给我打！杀！相救，姑娘请放心，朝阳城有我师傅在呢。那些日本浪人再敢胡作非为，我们收拾他。嗯，早就听说过柳大侠的威名，可不可以去拜访一下他老人家？可以啊，请，请。看你的伤，是被中国一种所谓外加拳所打伤。对方的招式非常刚猛，真没想到他们的功夫那么厉害。确实不错，不过也是因为我一时大意。如果再让我遇到他们，一定不会败在他们手里。你放心，我派了很多人出去，要把他们抓回来并不难。到时候，你可以一雪前耻。嗨，师傅。卖菜的新四军，不是他们，那是什么人？我们跟踪他们，发现和他在一块的还有一个女的，我们就想把那个女的抓住，没想到半路上跑出来两个人，连那个女的也不认识的高手，就把我们打成这样。你说打伤你们的人和那个女的不是一伙的，那他是什么人？他们自报了家门，说是什么柳叶的徒弟。柳叶，是师傅，柳叶的徒弟太狂妄了，根本不把不把我们大日本帝国的勇士放在眼里。他们还说，柳叶已经到了朝阳城，让咱们滚蛋。八哥，师傅，等我养好了伤，就去找那个柳叶报仇。你们先下去吧。来。哎看来这个柳叶是在中国已经成名很久的人物，这样也好，打败两三个新四军算不了什么。要将在中国的武林里面扬名立万，就必须打败像柳叶这种人物。是，师傅，等我找到了柳叶的落脚点，就可以动手了。不，中国有句古话说得好：“知己知彼，百战百胜。”轻敌，是。小泽，嗨，马上通知百合香，让他尽快查清楚柳叶的底细。嗨，这就去。这就是我们武馆
师傅，师傅，啊，有事吗？刚才几个日本浪人当街欺负一个女子，真当我华夏大地无人呢？师傅，我实在看不过眼，就跟他们交了手，把他们打跑了。嗯，哦，对了，师傅，这就是那位姑娘，她也是练家子，这次特地跟我们来拜会您老人家。苗香儿，见过柳师傅。哦，你姓苗？我是苗峰的女儿，我爹以前经常提起您的大名，一直想来拜访您。嗯。苗十八，苗老镖头的千金，正是。好，好，好，屋里请。嗯，小田倒茶。是，请。啊，苗姑娘，请坐，请坐。哎呀，提起苗老镖头，老朽也是仰慕已久，只可惜身逢乱世，无缘得见呐。后来听说。为了保护一批国宝，仗义出山，结果遭了日本人的暗算，真是令人痛心呐、啊。不过这个仇已经报了。嗯。但是日本人在我们的国土上烧杀掠夺，无恶不作，千千万万同胞的血海深仇，需要我们同仇敌忾，一起为他们讨还。嗯，说得好，说得好啊！想我中华大地自古英雄辈出，至此国难当头。江山动荡之际，正是我们这些习武之人来除暴安良的时候。我也是听说日本人在朝阳城里开了一个什么横田道馆，所以特意来看看。没想到碰到了自己人，真是相情不如偶遇啊！幸会幸会。嗯嗯嗯没想到你们都来了，那就让我把你们一网打尽吧！无影，快教训他！天！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！